Oddviti Vinstri Grætna í Reykjavík segir að flokkurinn ætli ekki að taka þátt í myndun nýs meirihluta í ljósi niðurstöðu kostningana í gær. Óformlegar viðræður milli annarra flokka eru þegar hafnar. Framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur er í líkilstöðu í stærstu sveitafélagunum á Suðvesturhornunum. Framsóknarflokkurinn nærri tvöfaldar fylgi sitt á landsvísu og bætir við sig 22 og 2 sveitastjórnumönnum. Jarskjálftar hinna hófst á Reykjanes skaga í morgun. Sex skjálftar yfir þremur að stærð hafa mælst og sá stærsti var 4,3. Forsetisráðra Svíþjóðar segir ekki hægt að útiloka árás Rússa á landið því sé stemmt á aðild að allarshafsbandalaginu eftir ríflega 200 ára hlutleysi. Finnar hafa formlega ákveðið að sækja um aðild. Framlag Íslands í Eurovision hafnaði í 23. sæti í keppnin í gær. Systur segjast hafa fengið þúsundir skilabóða frá Úkrainu. Komið sæl. Meiri hlutin í Reykjavík er fallin og framsókn vann stór sigur í kostningunum í nótt. Óformlegar þreifingar eru þegar hafnar en Vinstri Græn ætla ekki að sækjast eftir að taka þátt í meiri hlutaviðræðum. Framsóknarflokkurinn vann sinn stærsta sigur í Reykjavík í kostningunum í gær með þæf 19% atkvæða og nær þannig fjórum fulltrúmin í borgarstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn fekk 24,5% sem er einn versti ósigur flokksins í borginni. Hann fær engu að síður sex borgarfulltrúa en tapar tveimur. Samfylkingin tapaði allar nokkru fylgi frá síðustu kostningum, fekk rúm 20% atkvæða og fimm fulltrúa í borgarstjórn en tapar tveimur. Þá voru píratar eini flokkurinn í meiri hluta sem bætti við sig fylgi og bæta við sig einum fulltrúa í borgarstjórn. Og svona mun borgarstjórn líta út með vinstri grænum sem halda sínum eina fulltrúa, viðreist sem tapar öðrum af sínum fulltrúum, flokki fólksins sem heldur sínum eina og sósialistum sem bæta við sig einum. Miðflokkur þurkast út. Ég held að sé ekkert laununga mála þungumræða í landsmálunum hefur reynst okkur svolítið dýrkeift og svo auðvitað eru að koma ný öflin í stjórnmálin og svona, auðvitað ekki ný öfl, gömulega öfl en framsögnaflokkurinn er að ná ákveðinu flugi um land allt, þannig að það hefur auðvitað líka sína áhrif. Jú, ég hefur gerna vilja að meiri hlutin heldi en sagði það alveg frá upp að við að þetta væri jafnt og yrði jafnt og við þyrftum að vera tilbúin til þess að vinna framgangi þessara mála í samstarfi við fleiri og núna mun þetta bara reyna það. Heimildir fréttastofu hermað að óformlegar þreifingar séu þegar hafnar. Þá lýsti Oddviti Vinstri Grætna því síðis að flokkurinn ætli ekki að taka þátt í viðræðum um meiri hluta samstarf. En meiri hluta viðræður gæti orðið nokkuð snúnar. Frá farandi meiri hluti að undanskildum Vinstri Grænum getur búið framsókna borðinu og mynda 13 manna meiri hluta. Samfylking framsókn og píratar geta líka kosið að mynda 3 flokka meiri hluta eða með styrtan með viðrist. Einnig er svo kostur í bóði að fráfarandi meiri hluti bjóði sósialistum að borðinu. Framsókn og sjálfstæðisflokkur geta einnig reynt að mynda meiri hluta en sósialistar og píratar hafa útilokað samstarf með sjálfstæðisflokki. Saman hafa flokkarnir tíu fulltrúa og þurfa tvo til viðbótar en þeir gætu komið frá viðreist og flokki fólksins. Þá reyti núverandi meiri hluti áframhaldandi samstarf en þurfa sem fyrr segir að fá aðra flokka til líks. Það væri auðvitað mikill akkur í því að vinna áfram saman en að ég held að það sé bara allt opið í þessari stöðu, við verðum bara að skoða hvernig þetta búslast saman. Framsóknarflokkurinn er hins vegar í líkilstöðu en búist þér við að hann og samfylking býtist um borgarstjórastóli. Ég hef verið spurður hvort þegar ég treysti mig til þess og ég hef sagt að ég sé tilbúin til þess. Ég vil bara fara inn í þetta samtal við ótvita annara flokka á málefnalegum grunni. Það er það sem skipti máli, við höfum lofað kjósundi því. Ég hef aldrei gert eitthvað úrslita kröfu um borgarstjórastól en það skipti bara máli að sá sem veldur því hlutverki njóti trauss í þeim hópi sem að eru meiri hluta hverju sinni. Framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur er í líkil stöðu í öllum stærstu sveitafélögunum umhverfis Reykjavík og ekki hægt að mynda meiri hluta án þeirra aðkomu. Græna bylgjan flætti yfir suðvesturhornið í gær. Framsóknarflokkurinn bætti við sig í öllum sveitarfílugum og veitir flóknum tækifæri til að leika líki hlutverk í myndun meiri hluta. Þeir framsóknarmenn sem fréttast og varætti við í dag eru í það minnst að fullir sjálfströst. Þrátt fyrir fylgist happ í nokkrum líkil sveitarfílugum er sjálfstæðisflokkurinn í sömu stöðu. 
Í Hafnarfyrði hélt meiri hluti sjálfstæðisflokks og frábsóknarflokks þótt samfylkingin teljist þar sigurvegar í kosningana. Guðmundur Árni Stefansson, oddviti samfylkingarinnar, hefur sett sig í samband við oddvita framsóknarflokksins og viðurað möguleikan á meirihlutasamstarfi. Hann túlkar niðurstöðutar á þann vega kjósendur hafi verið að byðjum breytingar, samarber fylgistaf sjálfstæðisflokks, sem þýðir að framsóknir í leikil stöðu, en það er alla oddvitar núverandi meirihluta að ræða fyrst saman. Í Kópavogi hélt meirihluti sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks, þar sem framsókn tók mann af sjálfstæðisflokki. Þessir flokkar ætla að tala fyrst saman um áframhaldandi samstarf og meðal þess sem flokkarnir munu ræða er bæjastjórastóllinn. Hann var í höndum sjálfstæðisflokksins en flokkarnir koma með hreint borð að viðræðunum eins og viðmálandi fréttastofu orðaði það. Í Mósfellsbæði eru þreyfingar hafnar og allir að tala við alla eftir að meirihlutin fjall þar sem afgi þurrkaðist út. Þar eru framsókn og sjálfstæðisflokkur í líkil stöðum. Viðmælandi fréttastofi túlka neðistöðurnar sem ákallum breytingar sem þýðir að myndaður verði meirihluti án aðkomu sjálfstæðisflokks. Framsókn og sjálfstæðisflokkur gætu myndað ofur meirihluta en báðir flokkar hafa líka þann kost að taka með sér samfylkingu við reisn eða vini Mósfellsbæjar í meirihluta. Í Reykjanesbæ styrti meirihluti framsóknar, samfylkingar og beitnar leiðar stöðu sína. Viðræður um áframhaldandi samstarf eru þegar hafnar og óbreytt samstarf líklegasta niðurstaðan sem stendur. Í Garðabæ, Ölfusi, Árborg og á Seltjarnanesi náði sjálfstæðisflokkurinn hreinu meirihluta og því ekki þörf á meirihluta myndun. Það sama á við í Borgabyggð þar sem framsóknarflokkurinn náði hreinu meirihluta. Á Akarnesi hélt meirihluti framsóknar og samfylkingar. Öll þrjú framboð náðu inn þremur mönnum og því ljóst að tvekja flokka meirihluti verðu myndaður en þreifingar eru í gangi á milli oddvita. Á Akureyri voru allir flokkar saman í stjórn en ljóst er að svo verður ekki áfram. Þar eru viðræður að fara í gang á milli framsóknarflokks, sjálfstæðisflokks og ellistans. Ísafjarðabær er einn af fáum stöðum þar sem framsókn og sjálfstæðisflokkur er ekki í líkil stöðu. Því þarf hann í listin, undir fórustu Gilfa Ólafssonar, hreinan meirihluta. Í múlaþingi eru formlegar viðræður hafnar á milli sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks um áframhaldandi meirihlutasamstarf. Þessi tveir flokkar eru einnig að kanna grundvöld fyrir samstarf í fjarðabyggð þrátt fyrir að meiri hluti framsóknar og ellista hafi haldið velli. Sveitastjórna kostningarnar 2022 fara á spjöld sögunar vegna mikillar sveiflu til framsóknarflokksins á landsvísu og fyrir versta gengi sjálfstæðismanna í borginni til þessa. Framsóknarflokkurinn tvöfaldar fylgi sitt á landsvísu frá síðustu sveitastjórna kostningum. Sveitastjórnarmönnum framsóknar fjölgar um 22 frá 2018 og eru þeir nú 67. Sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, samfylkingin og viðrest tapa sveitastjórnarsætum. Sjálfstæðisflokkur tapar fylgi á landsvísu, en er þó með flesta sveitastjórnarfulltrú eða 110. Vinstri græn eru með nýju sveitastjórnarmenn á landsvísu, samfylkingin er með 26, miðflokkurinn er með 5 menn, píratar er með 4, sósialista flokkurinn er með 2 menn, flokkur fólksins er með 2, og viðreisn er með fimm sveitarstjórnarmenn. Misjamt er hvort flokkarni bjóða fram í eigin nafni eða í samstarfi við aðra. Ef þú spyrðir mig, myndum við vilja hafa meira fylgi í borginni? Já, það er alveg örugglega þannig að við erum öll sammála um það að við myndum gjarnan vilja hafa meira fylgi. En maður á ekki að vera svo dramsfullur þegar að maður sigra kostningarnar með flest atkvæðin að þetta sé alltaf ómögulegt. Lítur svo á að sjálfstæðisflokkurinn hafi sigrað í þessum kostningu? Nei, ég er bara að segja að við erum stæsti flokkurinn í Reykjavík en í könnunum fyrir nokkrum dögum síðan var mér sagt að við erum þriði stæsti flokkurinn og píratar eru stærri en sjálfstæðisflokkurinn. Það er bara algjört rugl og er allt annað heldur en þessa tölu sína. Nýðustöðunar eru þetta þær að við erum að fjölga okkar fulltrúum en auðvitað er það svo við höfum viljað uppskýra meira hér á Höfuborgarsvæðinu þar sem við erum með fulltrú í Reykjavík, höldum okkar fulltrú að þar, náum ekki inn fulltrúum í Kópavi og Jóhafnafyrði sem er það sama og gerðist fyrir fjórum árum og erum með svo fulltrú í Garðabæ þar sem við vorum þáttakendur í blönduðu frambúði og missum fulltrú í Mósusbæ. Er ríkistjórnarsamstarfið að koma niður á þínum flokki í sveitarstjórnarkostningum? Það finnst mér ekki vera svo álíktum sem ég ekki dregið. Í ljósi þess að við kusum hér til þings fyrir nokkrum mánuðum, þar gekk okkur mjög vel. Það hlýtur að vera skellur að meiri hlutin er fallin í borginni. Já, ég held hins vegar að það verið að horfa á því ljósi að svona verkefni sem að tekur kannski ára tugi og er búið að vera í gangi núna í tólf ár. Það er mjög mikið þóliðsmæðisverk og það var alveg viðbúið 
að það er ekki alltaf þakklátt. Liðsheldin er sterk og hefði augljósa þetta að fólki í landinu kýs að að svona fylgja sér á bak við þá stefnu sem við stefnum fyrir, stöndu fyrir, sem að er samvinna, hinn klárlega miðju stefna auðgalaus. Ólafur Þótt Harðarsson, kjörsókn í gær var 62,7 prósent og þetta er heilum 5 prósentustegum minna en fyrir fjórum árum. Hvað skýrir þess að dræmu kjörsókn? Já, kjörsókn hefur verið að minka ekki bara síðast heldur, heldur þar síðast en núna fer hún niður eins og þú segir. Ég held að megin skýringin á þessu eða líklegasta skýringin sér svo að það hafi verið rýmkuð ákvæði kostingalaga varðandi erlenda ríkisborgara. Mér er sagt að síðast þá hafið það verið um 11.000 erlenda ríkisborgara sem höfðu kostingarrétt. Núna hafið þeir verið um 30.000. Við vitum að þeir hafa kosið í mun minna mæli og ef að þessi 20.000 til viðbótar hafa kosið mjög lítið þá skýrir það þessa minkun. En hvað með aldurstreyingurinn? Er þetta kannski frekar ungir kjósendur sem skilur sér ekki? Við vitum það líka að venjulega þá kjósa þeir ungu síður heldur en þeir eldri. Er þetta ágefni? Ég held að þetta sé ágefni og en það er mikilvægt að átta sjá því kurta þetta er bara unga fólki menn hafa gert svolítið til að reyna að auka þátt okkur þar. En ef að þetta er að stórum hluta erlendu ríkisborgarandir og menn vilja ná upp kjörsókni þá verður að gera eitthvað til að reyna að virka þá. En staðin í Reykjavík eftir að meirurhlutin fjalli er snúin og telur það verði erfitt að mynda nýja meirurhluta? Ég er nú ekkert viss um það. Það voru fréttir núna um að framsókn og sjálfstæði sem er verið að tala við viðreist og hérna flokk fólksins. Ef að framsókn vill mynda meirurhluta til hægri frekar en til vinstri og ef að viðreist vill fara inn í svona meirihluta, þá er það alveg raunhafur kostur. En það eru líka margir möguleikar á miðju og vinstri og málefnalega held ég að margir meirihlutar ætti að geta náð saman. En hvað skýrir þessa miklu sókn framsóknamanna? Það er nú ekki gott að segja. Þeir leggja áherslá að þeir séu hófsamur miðjuflokkur, þeir hafa að tala gegn átaka stjórnmálum. Ég held að þetta vitum við ekki alveg, en ég hugsa að þetta sé að ímsu leiti bara sömu skýringarnar og voru þá á því að þeir unnu stórsigur í þingkostningunum síðast. Þeir eru í rauninni bara að fylgja þeim góða sigri eftir núna. En það eru góð tíðindi í þessum kostningum og þú sagði mér hérna á hann að þetta er í fyrsta skipti sem hlutfall kjörinn af setjastundamanna, hlutfall kvenna er herra en hlutfall kalla, ekki satt? Ég er nú ekki búin að hófst alveg staðfesta tölurnar en ég sá þetta undir morgun þegar bara átti eftir að telja eða ljúka talningu í einhverjum tveim, þremur litlum sveitafélagum og mið og við það þá voru konur í fyrsta skipti í sögunni hreyt meiru hluti sveitastjórnar fulltrú og það er að sé fleiri konur heldur en kallar og við vonum að þetta endist betur heldur en meiri hlutin sem að konur náði hér í þingkortmennum konum í haust og hvarf svo með hringekjun eins og allir þetta. Já, sko vonum við þurfum ekki að leiða þetta þetta. Við vonum það. Takk fyrir komuna enga í mynd verið. Takk, takk. Yngsti borgarfulltrú í sögunar ætlar að láta til sín taka og vinna í þá ungs fólks. Tíu nýir borgarfulltrúar taka til starfa á næstu dögum. Miklar breytingar verða á skipan borgarstjórnar. Tæplega helmingi er skipt út fyrir nýtt fólk. Af 23 kjörnum fulltrúum verða 10 nýir. Einar Þorsteinsson, Magnea Gná Jóhannsdóttir, Árelía Eidís Guðmundsdóttir og Aðalsteinn Haukur Sverrisson koma ný inn fyrir framsóknarflokkin. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Kjartan Magnússon sem hefur þó áður átt sæti í borgarstjórn og Friðjón R. Friðjónsson fyrir sjálfstæðisflokkin. Trausti Breiðfjörð Magnússon kemur inn fyrir sósialistaflokkin og píratarnir Magnús Davíð Nordal og Alexandra Brím sem var fyrsti varaborgarfulltrúi pírata eftir síðustu sveitastjórnakostningar en tók sæti sem borgarfulltrúi og fórsiti borgarstjórnar í fyrra og nær nú kjöri. 13 konur og 10 karlar eru í borgarstjórn. Konum fækkar um 3 frá síðustu kostningum en eru enn í meiri hluta. Magnea Gná er yngsti borgarfulltrúin til að ná kjöri 25 ára gömul. Nú tekur þú sæti í borgarstjórn, yngsti borgarfulltrúin, hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel og ég hlakka bara til þess að vinna í þá ungsfólks og leggja áslu á málefni ungsfólks sérstaklega 
húsnaðarsmálin og við þurfum að byggja meira til að tryggja það ámt fólk við komist eigi húsnað og í það gefur höfið við þurfum að leggja á slá umhverfismál og tryggja það að fólk geti lifa sjálfbara lífstíl í Reykjavík við þurfum líka að tryggja leikskólamálin og ég held líka bara ungu fólk sér treyst meira og ég held að þessar kostningar sína líka að fólk er tilbúið að kjósa flokka sem stilla ungu fólki efst á listana og við sjáum það bara um allt land og kannski sérstaklega að framsókna að það er fullt af ungu og öflu fólki að koma inn Nú ætlar að láta til þín taka Heldur betur Og þá að öðrum fréttum Jarskjálta hrina hófst við eldvörp á reykjaneskaga í morgun Sex skjálftar yfir þremur að stærð hafa mælst sá stærsti, 4,3, varð um klukkan 20 mínútur fyrir sex nú síðdeis og fannst meðal annars á höfuborgarsvæðinu. Vegfarendur eru varaðir við grjót hruni og skreðum í bröttum hlýðum þegar jörð skelfur. Sólveg Klara Ragnarsdóttir, fréttamaður okkar, er á veðurstofunni. Já, og hér hjá mér er Kristín Jónsdóttir, hópstjóri náttúruvar vöktunar á viðurstofu Íslands. Já, það hafa verið dálítið læti í dag og í gær. Hvar eru upptök þessara skjálta? Skjáldarnir sem við höfum verið að sjá í dag eru henni frá klukkan hálf tólf eru við eldvörp, sem sest á reikinni skaðanum fyrir norðvestan Grindavík. Styttist í eldgórs? Það er auðvitað ómögulegt að segja en hérna það sem við erum að sjá er mikil skjaldarhreina sem er náðan í gangi og svo höfum við í raunni verið að sjá síðan fyrir helgi svona vísbendingur um það að þenslað sé aftur farin að og landrist þar með sem sagt við svartsengi. Svipað og varð 2020. Hvar er þá svona líklegast að kvika komi upp ef það kemur til eldgurs? Já, sem sagt, við teljum sem sagt frekar líklegt að við séum að sjá upp á við það kvikusöfnun við svartsengi og náttúrulega það er auðvitað ekkert óhugsandi að það geti enda með eldgúsi en það er allt og snemmt að segja um það. Því var ef við skriðuföllum hafa fallið einhverjar skriður í dag eða gær? Ekki svo við vitum en á meðan að þessi skjaldarhina er í gangi og við erum búin að fá tú skjaldar í dag sem er yfir fjóra stærð að þá er hérna vissar að hafa varn á sérstaklega fyrir fjallafólk sem er að prýla upp á fjallin hann á reykjanisinu. Ætlið þið að þurfið þið að styrkja eitthvað af vaktinni hérna á viðurstofunni? Við erum með mjög öfluga vakt alltaf og erum með fólk hérna dag og nætur og fólk sem getur hoppa inn á bakvaktir ef þarf þannig að við teljum ekki að svo sé neitt. Takk fyrir þetta Kristín og við látum þessu lokið af viðurstofunni í byli. Takk fyrir það Sólveg Klara. Og þá til útlanda. Finnar tilkyndu formlega í morgunum aðildarumsókn að Atlansásbandalaginu og sænskir jafnaðmenn hafa samþykkt aðildarumsókn fyrir sitt leiti. Frankvartastjóri NATO segir Úkrainumenn geta unnið stríðið við Rússa. We have today a historic day. Finland will maximize its security and that is not a way from anybody. We hope that the parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. Sýdeis var stíið annað skrefi átt að aðildar um sók Svíþjóðar þegar jafnaðarmenn samþyktu að hverfa frá þeirri hlutleysi stefnu sem Svíjar hafa haft í yfir 200 ár. Og við sosialdemokrátur ansir að det besta för Sveriges og svenska folket säkerhet det er at vi går med i NATO. Og invasjonen av Ukraina visar hva Ryssland er redo at gjøre. Og vi kan ikke utslutte at Ryssland agerer like risktagende i vår omeldbare nærhet. Þessum tímamótum var fagnað á utrykkisáðrafundi NATO sem nú fer fram í Berlín, sem og af frankvendastjóra bandalagsins. Their membership in NATO would increase our shared security. Demonstrate that NATO's door is open and that aggression does not pay. Tyrkir setja þó enn þá fyrirvara á aðeldina þar sem þeir telja þjóðirnar stiðja PKK sem eru skilgreind þar sem hryðjuverkasamtök. Fórsvarsmenn NATO eru þó bjartsýnir á að það leysist. Stríðið í Úkrainu er hins vegar enn í fullum gangi. Úkrainskir hermenn eru enn í Asofstal stálverksmiðinu í Mariupol en Rússar segjast vera að þinga þá út. Þeir einbyta sér áfram að austur og suður hluta landsins en breska leyni þjónustan segir að þeir hafi mist þriðjung innrásarliðsins. Framkvæmdastjóri NATO er bjartsýtt fyrir hönd Úkrainu. Ukraine can win this war. Ukrainians are bravely defending their homeland. 
tíu voru skotnir til bana og þrýr til viðbótar særðust í skotárás við stórmarkaði í Buffalo í New York ríki í Bandaríkjunum í gerkvöld. Árásin átti sér stað í hverfi þar sem flestir íbúar eru svartir. Átjun ára hvítur maður skaut fyrst þrjá til bana fyrir utan stórmarkaðin og hélt skotriðinni svo áfram þegar inn var komið. Meðan á því stóð við hafði hann rasísk ummæli. Hann sýndi verknaðin beint á vefnum. Árásumaðurinn var handtekin eftir að lögregla hafði setið um verslunina í nokkur tíma og er nú í haldi. We are investigating this incident as both a hate crime and a case of racially motivated violent extremism. Oh, this is just ridiculous. That's, I mean, what else can you say? It's ridiculous. Something has to change from the bottom to the top because they're not going to do nothing. We got to do something because this is ridiculous. Framlag Íslands í Eurovision með hækkandi sól í flutningi systra endaði í 23. sæti í úrslitunum í gær. Ísland fekk 20 stig en sigurlega Úkrainu fekk 631 stig. Systurnar segjast hafa náða öllum markmiðum sínum. Það er bara þannig að við urðum öll sigurveigarar í gær þegar að Úkraina vann. Það er bara, það var svo stórkurslegt að bara, já, maður er... Maður er bara meira þetta er búið að vera svo ótrúlega fallegt, ferðalega og einhvern veginn. Það þið skilja ekki alveg, við erum búin að fá þúsundur skilabúða frá Úkrænu. Við fengum 80% af tímakastningun okkar frá Úkrænu. Það eru skilabúðin, það þýður við gerðum við það. Það þýður við gerðum við það, já. Það erum við ekki saman við einhverja tölu, hvort við erum í 14. eða 23. Já, þetta er bara, við komumst áfram, við bara náðum öllum mark með hann Og þá var veðri, mild auðslag átt á morgun, strekkingur síðist á landun en annars hægari. Bjart með köflum en það eru líkur á þókuloft eða smásúld við austurströndina. Hámarks hiti verður ekki um átjón stig en mun svalar í þókuloftinu. Hrafn Guðmundsson veðurfrengur fer nánar yfir veðurhorfurnar og lokk mýtrótt og fréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Þá að lyfti sér í eftarsæti bestu deildar karla í fótbolta í dag með öruggum sigri á Íja á Akranesi. Manchester City tapaði stigum í enskúrvarsdeildin í fótbolta í dag, hann er samt með fjórasti af fórskot á toppi deildarinnar. Og Magdeburg er skrefin að þýska meistratitlinum í handbolta eftir leiki dagsins. Þetta, liftingar, golf, tennis og sitt hvað fleira í íþróttum eftir andar takk. Árum hvað ykkur skulum við rennið við það sem var helst í þessum fréttatíma. Oddviti vinstri grænna í Reykjavík segir að flokkurinn ætli ekki að taka þátt í myndu nýs meiri hluta í ljósi niðurstöðu kostningana í gær. Óformlegar viðræður milli annarra flokka eru þegar hafnar. Framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur eru í líkil stöðu í stærstu sveitafélögunum á Höfuborgars á Suðvesturhörðinu. Framsóknarflokkurinn nærri tvöfaldar fylgi sitt á landsvísu og bætir við sig 22 sveitastjórnumönnum. Jarskjallar hrýna hófst á Reykjaneskaga í morgun, sex skjallar yfir þremur á stærð hafa mælst og sá stærsti var 4,3. Fórsetis ráðurra Svíþjóðar segir ekki hægt að útiloka árás Rússa á landið. Því sér stemmt á aðild að allarshafs bandalæginu eftir ríflega 200 ára hlutleysi. Finnar hafa formlega ákveðið að sækja um aðild. Og framlag Íslands í Eurovision hafnaði í 23. sæti í keppminni gær. Systur segjast hafa fengið þúsundir skilabóða frá Úkrænu. Og þá er þessi fréttatíma að enda og næstu frétti verða að sagði þar í útverpinu klukkan tíu kvöld og við verður nokkar rauffarður allan sólarhingin. Við þökkum ykkur samfylgdunum helgina, hafðu það gott og verið sæl.